সন্তানের প্রতি সন্তানের দোয়ার প্রতি সন্তানের উন্নতির প্রতি সন্তান জীবনে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করবে যে দুজন মানুষের কারণে যাদের দোয়ায় সেই দুজনকে নিয়ে আজ আলোচনা করতে চাই তাই আজকের বিষয় নির্ধারণ করেছি পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের একুশের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলেমিদিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ শফিউল আলম সহকারী অধ্যাপক কাদেরিয়া তুয়েবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মোহাম্মদপুর ঢাকা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই বিষয় অথবা ইসলামের যে কোনো বিষয় যদি আপনার জানার থাকে জানতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকের সম্মানীয় অতিথির সাথে মোতরাম ভালো আছেন ভালো আপনি কেমন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করছি মোহন রবুল আলমিন অত্যন্ত ভালো রেখেছে সাওয়াল মাস চলছে রমজান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে উম্মতে মোহাম্মদী আল্লাহর বান্দারা রমজান মাসে অনেকগুলো বিষয় প্র্যাকটিস করেছে বিশেষ করে আমলের একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল তারই ধারাবাহিকতা এগারোটি মাস চলবে আমরা আজ নির্ধারণ করেছি যেই পিতা মাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন যাদের উসিলায় পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছি আল্লাহ যাদের জন্য স্পষ্ট মানে কি বলে দিয়েছেন স্পষ্ট কথা আমার রসুলের হাদিস থেকে হুমা জান্নাতুকা ও হুমা নারুকা পিতা মাতাই তোমার জান্নাত এবং জাহান নাম সেই পিতা মাতা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই শুরুতেই পিতা মাতার যে মর্যাদা এই জায়গাটা যদি আপনি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে একটু বর্ণনা করতে মহতারাও আপনাকে ধন্যবাদ যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আসলে যে আজকে যে বিষয়টা অবতারণা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান যে সিচুয়েশন এখন পিতা মাতাকে খুবই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সন্তান দেখছে এবং আমরা অনলাইনে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্নভাবে পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করছে বিশেষ করে বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়া হচ্ছে এমনকি আমি একদিন একটা ফেসবুক ইয়াতে দেখলাম যে একজন সন্তান তার পিতা মাতাকে পিটাচ্ছে কত আর আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল করিমে সুরাতুল ইসরা অর্থাৎ বোন ইসরায়েলের তেইশ নম্বর আয়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ও কদা রব্বুকালেমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহুমাহু
বোন প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি পিতার জন্য আপনার এই মায়া এবং তার জন্য কি করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি থাকুন 21 এর সাথে মোতারাম এই উত্তর দেওয়ার পরে যদি এটা আমাদের আজকের আলোচনা रिलेटेड কিন্তু বিষয়টা যে তার পিতামাতার সাথে 15 বছর পর দেখা কিছুই করতে পারেনি আফসোস যেহেতু মেয়ে পিতার সাথে কিন্তু মেয়ের একটা বন্ডিং অসাধারণ থাকে তিনি এই মুহূর্তে কি করতে পারেন যেহেতু পিতা পিতা তার নেই বেঁচে নেই জি কোরআনুল কারীমে যে কথাটা বলে অকু রব্বি রাহমহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন যেটা তাহলে উনি এখন তার জন্য ইসালে সওয়াব অর্থাৎ তার সওয়াব পৌঁছানোর জন্য কারণ কোরআন হাদিসে পাক স্পষ্ট এসেছে ইজমাতুল ইনসান ইন কাদানু আমালু ইল্লা মিন সালাসিন মানুষ যখন ইন্তেকাল করে তার আর কি সবকিছু আমল বন্ধ হয়ে যাবে তবে তিনটি জিনিস বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ইনলা সদকাতিন জারিয়াতিন আও আমালুন ইয়ানতাফিউ বি আও ওয়ালাদুন সালিহিন ইয়াদউ লাহু আহসান এই জায়গার মধ্যে শেষে শেষের তিন নম্বর ওয়ালাদুন সালিহিন ইয়াদউ লাহু যে নেক সন্তান তার জন্য দোয়া করলে তার সওয়াবটাই কবরে পৌঁছাবে সুবহানাল্লাহ তাহলে তার জন্য এখন এই মুহূর্তে শুধু দোয়াটাই দোয়াটাই মুখ্য একটা জি কারণ পিতা অথবা মা দুজনে যে কোনো একজন অথবা দুজনেই যদি কবরে থাকে তারা কিন্তু অপেক্ষা করে যে আমার সন্তান কখন একটু আমার জন্য দোয়া দোয়া করবে কখন একটু কোরআন খতম করে আমার জন্য দোয়া পাঠায় সারা ক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে এই অংশটুকুর জন্য আমার মনে আমার বোন এই কাজটি করতে পারেন আপনার প্রতি এটাই অনুরোধ থাকবে পিতা নেই 15 বছর সম্পর্ক হয়তো ছিল না শেষ 5 দিনের দেখা কিন্তু এখন বেশি আফসোস না করে না কেঁদে একটি কাজ বেশি করবেন যত পারেন দোয়া করবেন সেটা কোরআন খতমের মাধ্যমে হোক গরীব দুঃখী মানুষকে খাওয়ানোর মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক পিতা তো আপনার তাই দোয়া করবেন এটাই সবচাইতে বড় কাজ হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করবেন আমরা যেই জায়গায় আপনি বলছিলেন যে যদি দুজনের একজন অথবা দুজনেই বয়ো বৃদ্ধে পৌঁছে যায় তোমরা তার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যে আচরণে সে উহ শব্দ মুখ থেকে বের হয় জি অংশ থেকে বলুন জি মুহতারম এটার সাথে আমি হাদিস পাকের একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানা সে এই হাদিসটা এই অংশটা আমরা শরহুস সুদূর প্রসিদ্ধ একটি কিতাব আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দ রাহমাতুল্লাহ এটা বৈরুত সাফার পৃষ্ঠা আমরা 38 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে এবং আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব সেই কিতাবটি হচ্ছে আমাদের সবারই জানা সেই কিতাবের মধ্যে 77 নং পৃষ্ঠার মধ্যে তামবিহুল গাফিলিন এই কিতাবের মধ্যে আসছে যে এক ব্যক্তি যার নাম ছিল আলকামা আল্লাহর রাসূলের জামানায় সেই মা তার একজন মা ছিল সে অনেক বেশি দান সদকা করত অনেক বেশি নামাজ রোজা হজ যা সবকিছু তার পরিপূর্ণ ছিল আমার মনে এই ঘটনাটা আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই বিস্তারিত হবে তার আগে একটা ছোট ফোন নিয়ে ইনশাআল্লাহ এই ঘটনা শুনতে চাই জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যদি আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমরা স্বামী দুজনের সম্পর্ক করে বিয়ে করছি কিন্তু এই ব্যাপারে বাবা মার কাছে কোনো দিন ক্ষমা চাইতে নিতে পারি নাই আচ্ছা এখন এই যে আসলে ইসলামী শরীয়তে আমাদের ক্ষমা হবে কিনা আর এখন মাত্র কোনো উপায় আছে কিনা আমি যদি আপনাকে একটু প্রশ্ন করি আপনার পিতামাতা কি এটা জানতেন কিনা বা এখনো জানছেন কিনা আপনি যে বিয়ে করেছেন বাবা মা বাঁচে নেই মারা গেছে ওনার জীবদ্দশায় কি জেনেছেন কিনা হ্যাঁ জেনেছিল क्षमा তার জন্য দোয়া করবে এবং তার কবরে বেশি বেশি জিয়ারত করবে এটার দ্বারা ওখানে গিয়ে কান্না করবে যে বাবা আমাকে ক্ষমা করে দিন কারণ একজন মানুষ কিন্তু কবরে সে তার আলাদা একটা জগৎ তখন তৈরি হয়ে যায় তাকে জীবিত করা হয় ভালো হলে শাস্তি যদি ভালো হয় তাহলে শান্তিতে থাকে আর যদি খারাপ হয় বা বদকার হয় তাহলে শাস্তি শাস্তি হয় তাহলে পিতামাতা কিন্তু সন্তানকে দেখছে অবশ্যই সে কিন্তু শুনছেন শুনছেন তার কথা এবং আমার মনে হয় যে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মানে ক্ষমা চাওয়া তার কাছে বিশেষ করে দোয়া যেটা বলছিলেন ওয়ালাদুন সলিহুন ইয়াদুল আল যে আশা করি এই এই অংশ থেকে আপনি শুনতে পেরেছেন বা বুঝতে পেরেছেন এভাবে ইনশাআল্লাহ আপনি চালিয়ে যান তার কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করুন তার জন্য সওয়াব রেসানি করুন ইসালে সওয়াব করুন যেভাবেই হোক না কেন আপনি দোয়া করতে থাকুন আল্লাহ আপনার সকল দোয়া কবুল করুক আমিন যে যে ঘটনাটা আপনি বলছেন আলকামার ঘটনা জি যে ওই যুবক যখন তার সর্বশেষ অবস্থায় মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে গেছে মানে যুবক যখন বৃদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ হয়ে শেষ অবস্থায় মৃত্যু মৃত্যু পথে যাচ্ছে জি 
এমন সময় তার স্ত্রী বলল যে রসূল সাল্লাম দুনিয়াতে আছেন আমরা ওনার কাছে আমরা জান তার মুখ দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ কালিমা আসছে না আল্লাহ নাউযু বিল্লাহ আল্লাহ তালকিন করার সময় তালকিন করছে কিন্তু কালিমা আসছে না মানে সবাই কি বলছে কিন্তু সে পড়তে পারছে না পড়তে পারছে না আল্লাহ নাউযু বিল্লাহ ঘটনাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে উপস্থাপন করা হলো রাসূল হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যান্য সাহাবীদেরকে পাঠালেন যে দেখো আসল কি অবস্থা তার কেন এরকম হচ্ছে সে তো দান সদকা নামাজ সবই করত তাহলে যাই দেখলো আসলেই সে তালকিনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসছে না এটার পরে তখন সে আল্লাহর রাসূল বললেন তার কি কোনো পিতামাতা জীবিত আছে তখন বললেন তার বৃদ্ধ মা আছে তাহলে ঠিক আছে আসলে ঘটনা এখানে তখন তিনি বললেন ওনার মাকে একটু ডাকো আমি ডাকছি আমি রাসূলুল্লাহ মায়ের সাথে কথা বলছি আর যদি উনি বলেন না আমি যেতে হবে তাহলে আমি যাব তখন মা ওই বৃদ্ধ মা কে যে বলল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডাকছেন সে তো তখন বলল হ্যাঁ ঠিক আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকছেন আমি অবশ্যই যাব যে এই যাওয়ার থেকে আমি শুনতে চাই একটু বিস্তারিত ঘটনা এই ঘটনা যদিও আমিও জানি তবে এটা জনগণ জানা দরকার আছে শিক্ষার জন্য তবে এই ঘটনার বাকি অংশটুকু ইনশাআল্লাহ বিরতির পর আমরা শুনতে চাই যেমনটি বলছে আল কামার ঘটনা ওনার আম্মা জান কি আসলেন জি আসলেন ওনার আম্মা জান আসলেন জি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে আপনার সন্তান তো কালিমাত তৈয়বা কালিমা পড়তে পারছে না আপনার সাথে কি দুনিয়ার জমিনে কোনো কষ্টমূলক কথা বলছে কিনা আপনার আপনি তার কথায় কষ্ট পেয়েছেন কিনা তখন তিনি বললেন যে আমার সন্তান অনেক দান সদকা করত নামা সব দিকে ঠিক ছিল কিন্তু আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম না তার কথায় আমি খুব বেশি অসন্তুষ্ট হতাম এজন্য ঠিক আছে আমি তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বেয়াদবি করতেন জি জি বেয়াদবি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন যাও তুমি কাট নিয়ে আসো যেহেতু তার মায়ের সাথে বেয়াদবি করেছে তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে কারণ সে তো জাহান্নামে যাবে জাহান্নামে এই কথাই বলেছেন কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল যখন উসকে দুনিয়ার আগুন হচ্ছে জাহান্নামের আগুন আগুন আরো বেশি মারাত্মক অতএব দুনিয়ার আগুনই তাকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দি তখন ওনার মা বলল না আমার সন্তান আল্লাহ কিভাবে হবে আমার সন্তান আমার সামনে যাকে আমি পেটে ধারণ করেছি পেটে ধারণ করেছি তাকে জ্বালিয়ে দিব কিভাবে তাকে জ্বালানো সম্ভব আহ আল্লাহ তাহলে ঠিক আছে আপনি তাহলে তাকে maaf করে দেন অবশ্যই আমি maaf করে দেব তিন তখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি আজকে আমার সন্তানকে মন থেকে maaf করে দিলাম আল্লাহ তখন আল্লাহর রাসূল হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুকে পাঠালেন উনি যাই দেখলেন যাওয়ার পরে যখন দেখলেন যে হ্যাঁ তিনি इंतकाल हार पर ताके कबर मध्य नारूल सब शेषे अल्लाह रसुल उद्देश्य बलें महाजरीन अन्सार भूमिका हिसाब से मान्य कर बुझे बोली पिता मतार चाहते बेसिमान আল্লাহ লানত তার উপর পড়বে আল্লাহ এবং আরো বলছেন যে ওয়ালা ইয়াকবালু সাদাকাহু ওয়ালা সারাফা ওয়ালা আদলুহু ইয়ানিল আল ফারাহিজ ওয়ান নাওয়াফিল তার দুনিয়ার জমিনে কোন সাদকা কোন ধরনের তার ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরবার কবুল হবে না নাউযু বিল্লাহ আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক এই অংশটাকে আলোচনা ফিরতে চাই একজন দর্শক অপেক্ষা করছে ইনশাআল্লাহ ফোন নেওয়ার পরে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম मान रोजा रखे बन पिता मतार তারা রমজানের রোজা রাখতে অক্ষম তাই তো অক্ষম জি এই যে সেই ক্ষেত্রে তাদের রোজা আদায় হবে কিনা তাই তো জি আচ্ছা জি বোন ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন অসাধারণ প্রথমত ধন্যবাদ জানাতে হয় বোনকে এই তার দুইটি বোন বুঝতে পেরেছে যে সত্যি পিতা মাতার কষ্ট হচ্ছে তাদের কষ্ট তারা কি নিচ্ছে আল্লাহ আকবার যে এই বিষয় কি মতামত আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন আল্লাহ পাক কি বলেছেন জি আসলে এই ব্যাপারে যে যারা যদি শেখ ফানি হয়ে যান শরীয়ত বলছে তার অক্ষম সে রোজা রাখতে পারবেই না 
যদি এই রকম তার থেকে কোনো একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেল যে তার মানে রোজা রাখার আর ক্ষমতাই আসবে না তবে সেই ডাক্তার হতে হবে দিনই ডাক্তার দিনই ডাক্তার মুসলিম আমল वाला মুসলিম জি মুসলিম হাজিক বলা হচ্ছে উনি যদি বলে যে উনি রোজা রাখার ক্ষমতা তার নাই কখনো হবে না তখন তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করতে হবে কিন্তু আমি তার পক্ষে রোজা রাখতে এটা কখনো সম্ভব না আচ্ছা তার পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করবে অর্থাৎ একটি রোজার জন্য কমপক্ষে দুইজনকে কি পেট ভরে খাওয়াবে অথবা একজনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াবে অথবা একই সাথে যদি আমরা 60 জন মিসকিনকে যদি খাওয়ানো বেশি তবে একবার ন্যূনতম একটা ফিতরা পরিমাণ করে তার সদকা আদায় করে দিবে তারা যদি দুই মেয়ে যদি রোজা রাখে তাদের জন্য সেই ক্ষেত্রে ওই রোজা কবুল হবে কিনা বা কিনা এটা তার পক্ষ থেকে আদায় হবে না আদায় হবে না কিন্তু তার জন্য সওয়াব হয়তো হতে পারে নিজে তারা যে রোজা রেখেছে এটা তাদের সওয়াব হবে নিশ্চিন্ত এটা না আদার জন্য ওই ফিদিয়াটাই অবশ্যই দিতে হবে ফিদিয়াটাই হচ্ছে শরীয়তের বিধান বিধান জি আমরা যে অংশে আলোচনা ছিলাম যে পিতামাতার যে কর্তব্যর জায়গা থেকে এই অংশটা একটু শুনতে চাই আরেকটা ফোন নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ তাহলে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আপনি কেমন আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আজ পাবনা থেকে রাখাল মোহাম্মদ আব্দুল বলছিলাম ও আচ্ছা আচ্ছা জি ধন্যবাদ জি হুজুর ঘটনা হচ্ছে আমার তো শাশুড়ি কাকা মারা গেছে আমরা চার ছেলে ছিল এক মেয়ে ছিল আচ্ছা কিন্তু তিন ছেলে বলতে গেলে জবত করেই মনে করেন মায়ের কাছ থেকে জায়গাটা নেছে बंटन कर घटना যে জোর করে দেওয়া এটা শরীয়তে কোনো বিধান নেই কারণ জোর করার মাধ্যমে এটা কখনো এজন্য কেউ যদি একটা ঘটনা আছে মানে ফতোয়া হচ্ছে যে কেউ যদি কোনো হিন্দু পাড়ার দিকে যাচ্ছে এখন সে তাকে জোর করে বলল যে তুমি যদি এখানে সেজদা না দাও তোমার আমার তোমার মাথা আলোক করে দেব তো সে যদি ওই সময় প্রাণের প্রাণকে বাঁচানোর জন্য যদি সেজদা দেয় তাহলে তার ঈমান যাবে না কারণ সে তো সেজদা আল্লাহকে দিবে দিবে কিন্তু ওখানে ওই মুহূর্তে জীবন বাঁচানোর জন্য জীবন বাঁচানোর জন্য মনের বিরুদ্ধে গিয়ে জি জি এই রকম ভাবে যে তার উপর তো সে ইচ্ছা করে করে না চাপিয়ে দেওয়া হলে সেটা কখনো ইসলামে ধর্তব্য নয় ধর্তব্য নয় এবং সে সাজা প্রাপ্ত হবে না ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিক এটাই আমরা কামনা করছি আল্লাহ আপনার মাকে বা আপনার শাশুড়িকে ক্ষমা করে দিক যে অংশ থেকে আপনি আলোচনা করছিলেন যে এই বিষয়টা যে পিতামাতার বিষয়টা তারপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে আমরা দেখি যে মুসলিম শরীফের যে হাদিস 2551 নম্বর হাদিসের মধ্যে একটি হাদিস স্পষ্টভাবে এসেছে যে এই হাদিসে বলা আছে আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া জাআ রুজুলুন ইলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম परिभाषाबाई के যে কার নাক ধুলাই দাও আপনি এটা বলছেন কি অপমানিত হোক কি অপমানিত হোক জি জি তখন আল্লাহ রাসূল বলেছেন মানে আদরাকা আবু আইহি ইনদাল কিবারে আহাদুমা ও কিলাহুমা সুম্মা লা ইয়াদু ইয়াদখুলুল জান্নাহ যে কেউ তার পিতামাতাকে বিদ্ধ অবস্থা পেল অথবা কোনো একজনকে পেল কিন্তু তার সেবা শুশ্রূষা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলো না এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না সেই ধুলাই তার নাক ধুলাই দূষিত অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক সে ধ্বংস 
আল্লাহ নাউযুবিল্লাহ মানে পিতামাতার সেবার সাথে জান্নাতের কিন্তু একটা সুসম্পর্ক অবশ্যই স্পষ্ট রয়েছে উমা জান্নাতুকা জি ও না যে এটা এই হাদিস তো এসেছে ইবনে মাজা শরীফের হাদিস 735 নম্বর হাদিস যে এখানে ও দানে আবি উমা মা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال যে ان رجولا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখানে এত বিস্তার ইলাবটলি বলেন নাই কারণ আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জবামিল কালিম কথা বলেছেন অল্প কিন্তু এটার মধ্যে বিশাল কিছু বিশাল ব্যাখ্যা জি ব্যাখ্যা তখন আল্লাহ রাসূল কলা হুমা জান্নাতুকা ওয়া নাহু হুমা নাউরুকা যে তুমি যদি তোমার পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো তোমার হক হত কি সেটাকে আল্লাহ রাসূল একেবারে সংক্ষেপে বলে দিলেন যে তুমি যদি ভালো ব্যবহার করো তাদের সাথে যদি ভালো আচরণ করো তাদের সেবা করো যথা সময় যথা সবকিছু তাকে বুঝিয়ে দাও এবং তার জন্য যা তোমার নিজের জীবনকে যদি উৎসর্গ করো তাহলে তোমার জন্য জান্নাত আর ঠিক তার বিপরীত যদি করো তাহলে জান জান আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক যে এই অংশ থেকে একটু ফিরতে চাই তবে সেটা বের হতে হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা তোরাই আমাদের সাথে রয়েছেন প্রখ্যাত আলেম উদ্দিন মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ শফিউল আলম সহকারী অধ্যাপক কাদেরিয়া তৈবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকা আলোচনা করছিলাম পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য চলুন আবারো আলোচনায় ফিরে যাই মোহতারাম যেমন যে আপনি বলছিলেন এই অংশ থেকে আমরা একটু ফিরতে চাই জি মোহতারাম যে এই বিষয়টা যে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে তাদেরকে আমরা যদি ভালো আচরণ করি তাহলে তার আমি তার জন্য তার জন্য তার প্রতিদান পাব এবং আমার জান্নাত তার জন্য অবধারিত থাকে মানে সেই ক্ষেত্রে পিতামাতাই কিন্তু একটা মূল ফ্যাক্ট জি যে আপনি পিতামাতা যতই আমল করুন না কেন অনেকে আছে একদম আমল করতে করতে অস্থির কিন্তু পিতামাতার খবর নেয় না গ্রামের বাড়িতে পিতামাতা বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় আছে ঠিকমতো খবর নিচ্ছে না কিন্তু এদিকে আমল আকলাক দান সদকা নিয়ে ব্যস্ত তাদের কি কোনো আমল আকলাক কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহলে আমি একটি ছোট ঘটনা আপনাকে শোনাই যদি আপনি বলেন সেটা হচ্ছে বুখারী শরীফের 2320 নম্বর হাদিসখানা ওখানে মধ্যে বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি তার সে খুব বেশি ধর্মিক ছিলেন এবং আল্লাহর বন্ধু ছিলেন অনেক বেশি ইবাদত করতেন সেই একদিন নামাজের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে হঠাৎ করে সে নামাজে দাঁড়াচ্ছেন উনাকে তার মা ডাকলেন কিন্তু সে নামাজের মধ্যে আছে কিন্তু ওই মুহূর্তে তিনি আল্লাহর সাথে ওই মুনাজাতের মধ্যে আছেন তিনি মনে করলেন আমি মার কথা না শুনে ইবাদতের মধ্যে থাকি তখন তিনি নামাজের মধ্যে আছেন আর মায়ের ডাকে ডাক দিলেন না সারা দিলেন না জি সারা দিলেন না তখন তিনি নামাজ শেষে যখন যাওয়ার আগে ওনার মায়ের মুখ থেকে অটোমেটিক একটি মানে অজান্তে কেন যেন একটা বদ্ধ এসে গেল যে এই সন্তানকে যেন পৃথিবীর জমিনে খারাপ মহিলার সাথে সংস্কৃব দেখানো ছাড়া তার কে যেন তার যেন মৃত্যু না হয় এখন এই দোয়া বদ্ধোয়াটা যখন এসে গেল এখন এমন সময় তার শেষ মুহূর্তে দেখা গেল যে এমন একজন মহিলা বেশ্যা মহিলা সে একদিন যাচ্ছে হঠাৎ করে ওই ওনার একটি খানকা ছিল ওটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে তিনি সেখানে যাই কু প্রস্তাব দিলেন কিন্তু তিনি সেটা রাজি হলেন না তিনি তারপরে সেই মহিলাটা নিজের খায় সে সে একটি রাখালের সাথে সে কু প্রস্তাবে জড়িত হয়ে একটি সন্তান প্রসব করলো তারপরে সে মানুষ কাছে বলাবলি করতে লাগলো যে এই যে পাদ্রী এই যে যিনি আল্লাহর বন্ধু সে আজকে আজকে অন্যায় কাজ করেছে তখন মানুষ খেপে তার ওই খানকা চুর মার করে দিল কাজ করেছে রাখালের সাথে কিন্তু দোষ দিয়েছে ওই হুজুরের বাবা যিনি আলেম জি তখন ওই জুরাইজ যার নাম ছিল এই অংশটা আমার মনে একটু আলোচনা বেশি হবে বিস্তৃত আছে আমরা একটা ফোন নিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার কাছে ঘটনাটা শুনতে চাই জি জি আসসালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন ভাইজা জি ভালো আছি ভাইজা আমি জানতে চাইছি যে ইতিমাতার যে ব্রাদারি একটা অংশ আছে সম্পত্তি जरा স্টেপ বাজার থাকে জি জি তারা পাবে কিনা আর কি সদ ভাই এখানে আমাদের সম্পদ বন্টনের একটা হিসাব আছে সেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পদ বন্টনের হিসাব যদি কেউ দুনের জমিন থেকে চলে যায় তার সাথে যে সম্পর্ক হবে সে যদি তার ওই পিতামাতার সাথে ওই সদ ভাই বন অর্থাৎ উনি হচ্ছে নিজ ভাই মানে তার মায়ের 
নিজের সন্তান আর বাকি যারা আছে সৎ ভাই বোন নিঃসন্তান থাকলে তখন আর সৎ ভাই বোন আর পায় না এটা হলো শরীয়তের শরীয়তের বিধান জি কিন্তু মায়ের সম্পত্তি থেকে জি যে মায়ের সম্পত্তি কিন্তু সে তো এখনো ওই সৎ ভাই বোন তো ওই মায়ের সন্তান না মা তো ইন্তেকাল করার পর তার থেকে ওই সম্পদটা পাবে কিনা এটা হলো প্রশ্ন এখানে তাহলে কিন্তু সৎ ভাই বোন তো ওই ভাই বোনের তার সাথে সম্পর্ক কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো পিতা একজন স্ত্রী দুজন এই ঘরেও সন্তান আছে দুজন বা তিনজন এই পাশেও তার স্ত্রী আরেক স্ত্রীর সন্তান আছে প্রশ্নটা হলো এই এই সন্তানরা প্রশ্ন করছে যে আমার ওই স্টেপ ব্রাদার ওই স্টেপ মানে সিস্টার যারা আছে সৎ বোন বা ভাই তারা এই পিতার সম্পত্তি পাবে মানে পাবে কি না দুটা স্ত্রী দুজন স্ত্রী দুজনের ঘরেই সন্তান আছে এবং এই পিতার এই পিতার সম্পদ দুই স্ত্রী সন্তানরা পাবে কিনা এক কথা অবশ্যই এটা তো পাবে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ওনার মায়ের সম্পদ কিন্তু ওই সন্তানরা ওনার মায়ের সন্তান বুঝতে পেরেছি আপনি বলতে চাচ্ছেন যে পিতার সম্পত্তি সবাই পাবে দুই স্ত্রী সন্তানরাই পাবে কিন্তু এই মায়ের সম্পত্তি এই এই স্ত্রীর জি 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 বা এই মায়ের সন্তানরা এটা পাবে না কারণ সে তো তার থেকে অনেক দূর রাইট বিষয়টা এরকম তবে এই পিতারটা জি দুই পাশে কিন্তু বলছেন তো পিতা একই সমান 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 অধিকার জি আচ্ছা যে অংশে আপনি আলোচনা ছিলেন ঘটনার একটি জায়গায় আপনি ছিলেন জি ওই জুরেজ নাও ব্যক্তি যখন ঘরটা ভেঙে দিল ভেঙে দেওয়ার পর সবাই উনি তখন ওখানে বললেন না আমি এটা করিনি ওই সন্তানকে ডেকে যে সন্তান প্রসব হলো তাকে ওই শিশু সন্তানকে সামনে রেখে সকলের সামনে বলে এ তুমি বলো মানে ওই ওই যিনি পাদ্রী ছিলেন তিনি বলছেন যে সন্তানকে জিজ্ঞাসা করব সেই বলুক যে এটার মূল হতাল হোসাকে জি তখন আল্লাহর রহমতে ওই যিনি তো আল্লাহর বন্ধু ছিলেন কিন্তু একটা পরীক্ষা কারণ ওই যে মায়ের মুখ থেকে পশকে এই কথাটা বের হয়ে গিয়ে মানে একটা অপমানের জায়গা আল্লাহ তৈরি করে তৈরি করে যদি সে নির্দোষ একটা পরীক্ষা একটা পরীক্ষা ছিল তখন সেই জায়গায় থেকে ওই সন্তান শিশু সন্তান বলে দিল না এই জি আল্লাহর বন্ধু উনি নিষ্পাপ উনি কোনো এই গুনাহ করেন নাই বরং আমি হলাম ওই রাখালের সন্তান রাখালের সন্তান দেখুন এই বিষয়টা এই যে জায়গাটুকু জি সে আল্লাহর বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও শুধু মায়ের ছোট্ট একটা বদ্ধ আর কারণে এত বড় অপমান অপমান পিতামাতার কত বড় মর্যাদা আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমি এই আলোচনায় ফিরতে চাই আর একটা ফোন নেওয়ার পর ইনশাআল্লাহ তাহলে জি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ঢাকা থেকে বলছি জি বলুন আমার আব্বা ছিলেন উনি একজন স্কুল শিক্ষক উনি কি আসু হাত করার ইচ্ছা ছিলেন আচ্ছা जी जी इनशाला बोन आपने थकें इनशाला प्रश्न उत्तर पे जा खूब आवेग आप्लुत कथाई मूलत रिटायर टाक पे क्यों हजर चिंता करते पर चले ग दुनिया ऐड़े এখন সেই ব্যক্তির সন্তানরা কি তার জন্য হজ করতে হবে কিনা জি অবশ্যই এটা আল্লাহ স্পষ্ট হাদিস এসছে এক সাহাবি মহিলা আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করলেন যে আমার পিতা কি করতে পারেন সাওয়ারের উপর উঠতে পারেন নি এখন আমি চাচ্ছি ওনার পক্ষ থেকে হজ করার জন্য তখন আল্লাহ রসুল বললেন যে তো ওনার কোনো ঋণ বা কোনো কিছু আছে কি না যে উনি বা এখনও মানে যাওয়ার কর্য আছে কি না তখন বললেন না তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে কি করতে পারো সেটা কিন্তু জীবিত পিতা মাতার জন্য কিন্তু ওনার তো পিতা মারা গিয়েছেন তাহলে তার জন্য তার হজের প্রয়োজন হয় না সেখানে হজ তার পক্ষ থেকে সে উমরা আদায় করতে পারে কারণ হচ্ছে হজ তার উপরই ফরজ হয় যে ব্যক্তি আপনার নেশাব পরিমাণ মালের মালিক হবে যে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তি তো আর নেশাবের কিছু নেই তার তো সব কেটে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে হয়তো হজে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতে পারে কিন্তু তার উপর কোনো ফর্জিয়াতটা হবে না কিন্তু তার পক্ষ থেকে সব রেসানির জন্য সব রেসানির জন্য যে আমার আমার পিতা করতে পারেনি আমি গেলাম পিতার হয়েই তার জন্য দোয়া করলাম যে হয়তো আজকে পিতা বেঁচে থাকলে তিনি এই কাবাগর তফ করতেন মদিনা শরীফ আল্লাহর সুলের রোজার পাশে দাঁড়িয়ে দুরুস সালাম পেশ করতেন সেই জায়গাগুলো তিনি করবেন এবং পিতার কথা স্মরণ করবেন দোয়া করবেন এই বিভিন্ন স্পটগুলোতে স্মরণ করে করে আল্লাহ কবুল করুক এবং পিতাকে কবুল করুক হজ ছাড়াও 
হজের নিয়ত করলেও কিন্তু আল্লাহ পাক হয়তো হজে মকবুল হিসাবে কবুল করতে পারেন যদি কোনো ব্যক্তির নেক নিয়ত থাকে এটাই তো আল্লাহর অপার মহিমা অপার কুদরত জি জি আপনার কথার সাথে এটা আমি একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার মনে পড়ে গেল যে আল্লাহর রাসূল ওই হাদিসটা যে কোনো নেক সন্তান যদি তার পিতামাতার দিকে নেক নজরে একবার তাকায় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে হজ্জ মাবরুর সওয়াব দিবে তার আমল নামায় যতবার তাকাবে ওই সাহাবী প্রশ্ন করেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি যদি দৈনিক পাঁচবার তাকাই বলবে পাঁচবার মানে মকবুল হজ্জের সওয়াব যদি সারা দিন তাকিয়েই থাকি সারা দিন তোমার সওয়াব ওখানে আরো হাদিস 100 বারই কথা বলেছেন 100 এর কথা বলেছেন তাহলে 100 বার মকবুল হজ্জের সওয়াব দৈনিক যদি চায় আল্লাহ আকবার আমি 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 আরেকটি ফোন নেওয়ার পর একটু আলোচনা আবার ফিরতে চাই জি আসসালামু আলাইকুম जी जी एक तो आगे किन्तु इतने आलोचना हुए थे आपने शून्य चंद की नजर नहीं ना तब पर एक बार आर एक बार एक तो रिपीट करा चेस्टा कर चेथा को ना हमारे शादी ब्रदरी ऑंशर को था बारो प्रश्नों को रचा रहे भाई जो द शंतान था के निज शंतान था के निजेर शंतान था के आज शाद भाई बोन बुंची था बे जी जी � তাহলে ওই সময়টা যেটা বলছিলাম যে তখন ওই সন্তান যখন বলে দিল তখন তার স্পষ্ট তার বুঝল তখন তারা ভুল বুঝে আবার সুন্দরভাবে স্বর্ণ দিয়ে ওই ঘরটা তৈরি করে দিল আল্লাহ আকবার এমন তিনি সেখানে অথচ এই ভাঙচুর করেছে অপমানিত হয়েছে এটা নিতান্তই আল্লাহর ওলি হওয়া সত্ত্বেও ওই মায়ের বদ্দু আর একটা ফসল অতএব এই যায় কিন্তু মায়ের সাথে বেয়াদবি করার কোনো সুযোগ নেই जी आरेक्टे विषय अपने साथ एक तो जो दी जो कुरी ये प्रित अपने जो तो गुला आमूल कुछ चंद दुनिया ते नाम आज रोजा हाथ जाकत दान सदा का परुपुका जाई कुछ चंद ना करनो पत्तेक्टी आमूल अल्लाह पाक चाइले को बुल करते पारेन ना चाइले को बुल ना करते पारेन एक ती विषय शोरा शोरी अल्लाह दर बरे पूछे धारण के गर्भ धारण करें दस मास दस दिन जो ये धर्म धारण अनेक बस कष्ट सन्तान जो प्रस्राव कर सन्तान के शुष्क जगह रेखे निजे ओ बीझा जगार मध्य पायखाना प्रस्ताव माके बासुन्तान के बुकेर मुद्दे निजेर का पूर्व पेचे आगले रखे कोली जाट टुक रखे निजे कोष्ट करे जाते कोली जाट टुक रखे कोष्ट ना पाए इजु नामर रसूल सल्लम शुशंग बद्दी चन एक व्यक्ति प्रश्न को लो इटा बुखारी श्री बिर पांच हजार नौ शेख कत्त नंबर हदीस अने अभी हो रहे तरह दिल वाहु ताला � जब पिता माता मोदी माय मैं आहक को आहक को नेस बेखुश दे साहब थी जब आमर सब चीज बेशी आमी कार शायद भालो आचरण को के बेशी होपुदार तो ये भालो आचरण है तो खुन अल्लाह रसूल सल्लम कॉल है उम्मू का आमर सिनी प्रश्न को लें कॉल है सुमा मन तार पर क्या होगे कॉल है उम्मू का आमर उसे तीन प्रश्न को लें कॉल है � चौथ बारे जे तार पितार कथा बोले चल तो ये विषय टा हम लोग जो देख एक टू पोर्ट जो बेखुन कोरी जे मायर अवधान टा कोतो बेशी ये मायर अवधान एक कारण ये माँ जाती कोतो उन्नत होई चे अल्लाह रसूले एक कथा कोतो शम्मानी तो कोतो मोहिमानी मोहिमानी तो होई चे ये माँ जाती के अल्लाह बुलाले में अल्लाह रसूलसल्लाह क एजुन्नो मुस्कान श्री बेर मुद्दे चाशु बीस नंबर पीस ना हाशियर मुद्दे हदीस टेने चेन जे जन्नत तो तहत अग्दा मिलूं महात जे अल पिता मत पायन नीचे शंतन बेहस्त और सेटा की 
এই জন্য এক সাহাবি যে ওই পায়ের নিচে যে খুঁটতেছেন যে আসলে এখানে কি ব্যস্ত আছে কিনা তখন আল্লাহ রসুলসাম বললেন হাসি আয় সাহাবি তুমি আসলে এটা এটা নয় ওনাদের সাথে যদি ভালো আচরণ করো অবশ্যই তোমার জন্য আমি জান্না আল্লাহ রবুল আলমী জান্নাত দিবেন এটি জন্যই হচ্ছে এটার মৌলিক জায়গা যে এই মায়ের বা পিতার দুজন মর্যাদার আরও বাকি অংশটুকু আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনতে চাই সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতির ইনশাল্লাহ আল্লাহ বিরতির পর আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য আর বাকি অংশটুকু থাকছে বিরতির পর থাকুন আমাদের সাথে যেমনটি বলছিলাম পিতামাতার চাইতে শ্রেষ্ঠ নেই আমোদ পৃথিবীতে কিন্তু আর কিছু নেই দেখুন সবাই কিন্তু পিতামাতা হবে আজ আমাদের পিতামাতা কাল আমি পিতা আমার স্ত্রী মাতা তারপর এভাবে পর্যায়ক্রমে আদম আলাহিসাল্লাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ কখনো কখনো সন্তান কখনো কখনো পিতামাতা অতএব আমাদের দায়িত্ব কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয় যে এই অংশ থেকে যদি আপনি বলতেন যে মোহতারাম এই বিষয়টা আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা অনেকেই যখন তা মানে আমি বউয়ের পর্যায়ে চলে যাই অর্থাৎ কারো কোনো সন্তানের স্ত্রী হিসাবে যাই তখন আর শাশুড়িকে আমরা ওইভাবে যত্ন নেই না আবার অনেকেই তখন নিজেকে অনেক বেশি নিজেকে আলোক করে রাখে তখন তার কাছে এই বিষয়টা অনুভূতি আসা দরকার যে আমিও তো একদিন এই পর্যায়ে যাব আমিও তো পিতা আমি তো মাতা হব তখন আমার যখন কোন আমার সন্তানের তার স্ত্রী আমার সাথে তো এই ব্যবহার করবে আজ যে আমার যার সাথে আমি এই ব্যবহার করছি এই বিষয়টা যদি মানে আপনি যা করবেন তার রেজাল্ট কিন্তু তাই পাবেন আপনি আপনার শাশুড়ির সাথে যা করছেন মনে রাখবেন একদিন আপনিও যখন শাশুড়ি হবেন তখন ওই আপনারও ছেলের বউ একই কাজ করবে আপনার সাথে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু তার শাস্তি হবে অবশ্যই আমরা একটা দর্শকের ফোন নেওয়ার পর একটু আলোচনা ফিরতে চাই জি অবশ্যই আসসালামু আলাইকুম ব্যাপারে যদি বদলি হজের ব্যাপারটা আপনার মৌলিক প্রশ্নটা যদি করতেন আপনি মৌলিক প্রশ্নটা করুন আপনার মূল প্রশ্নটা আমরা কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা করেছি তবু আপনি আপনার জন্য আরো একবার ইনশাল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই থাকুন আপনি আমাদের সাথে বদলি হজ আর কি বিষয়টা বললো আর কি যে পিতামাতা আর বদলি হজ সন্তানরা করতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে এটা তো বলাই হয়েছে যেটা আল্লাহ প্রশ্ন করা হয়েছে এবং বদলি হজ জীবিত থাকাকালীন সময় সে বদলি হজটা তিনি করতে পারবেন তিনি যদি কোনো টাকা রেখে যান তিনি হয়তো করতে পারেননি সেক্ষেত্রে কি করণীয় যদি সেটা এই ব্যাপারে যদি নসিহত দিয়ে যায় তাহলে অবশ্যই নসিহত করতে পারবে কারণ এটা হাদিসও আসছে যে ইন্তেকাল করার পরও যদি তার সম্পদ থাকে না অবশ্য থাকবে নসিহত করে গেলেন যে আমার পক্ষ থেকে তোমরা কি করে নি হস করে নিও নিঃসন্দেহে সেটা করতে হবে নিঃসন্দেহে যে আমরা যে আলোচনায় ছিলাম পিতা এবং মার সম্পর্কে যেমন কি বলছিলাম যে আমি আজ হয়তো কারো স্ত্রী কিন্তু আগামীকাল কিন্তু আমি মা আবার তারপরেই হয়তো আমি শাশুড়ি হয়ে গেলাম এই যে প্রত্যেকটি মাত্রা আছে আজ স্ত্রী পরবর্তীতে মা তারপর শাশুড়ি প্রত্যেকটি জায়গায় আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে কাজ আছে যদি কেউ সেটা অবহেলা করে তার ফিডব্যাক একইভাবে সে পাবে অবশ্যই জানল স্পষ্ট হাদিস কুল্লু কুম অগলুন কুল্লু কুম মাথায় রাখি তাহলে অবশ্যই এই সমাজ সুন্দর হতো এবং এই পুরো বিশ্বটা সুন্দর পর্যায়ে চলত কিন্তু আমরা অনেকে সেটা ভুলে যাই আসলে এখনকার সময় বর্তমান আধুনিক সমাজে মডার্ন সমাজে সন্তানরা কিন্তু পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা সেই লেভেলে করছে না জি অবশ্যই এটার জন্য দায়িত্ব কার বা কি করা উচিত এদিকে এই বিষয়টা আমি এই বিষয়টা আমি একটু লক্ষ্য করি যে আসলে আমাদের যারা পিতামাতা যারা আছে 
ছোটকাল থেকে তাকে সঠিকভাবে গঠন করা হচ্ছে না যে সন্তানকে আগে যারা মুক্ত পাঠানো তো কোরআনুল করিমে তেলাওয়াত করার জন্য এবং তার আখলাকে হাসানা শিক্ষা দেওয়া হতো সেখানে সুন্দরভাবে তার জীবন গঠনের জন্য তাকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এবং তাকে নামাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো বিভিন্ন ভালো কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো কিন্তু বর্তমানে এই প্রেক্ষাপটে পিতামাতা এমন পর্যায়ে চলে যায় তার তার সন্তানকে এখন মুক্ত পাঠায় না কোরআনুল করিমের শিক্ষা তো দূরের কথা এখন বিভিন্ন ভাষা ইংরেজি বা বিভিন্ন স্কুলে পাঠায় ঠিক আছে আমি সেটাকে বিভিন্ন কালচার শিখানো কালচার শিখানো ইসলামের যে বেসিক জায়গা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা আসবে ছেলেটা সচ্চরিত্রবান হবে এই বিষয়গুলো শিখানো হয় না শিখানো হয় যে আমি এই অংশ থেকে ফিরতে চাই কিন্তু দর্শক অনেক সুন্দর অপেক্ষা করছে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম হুজুর ভালো আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব খুশি যে আমরা ভাতৃত্বের সাথে যে এই অনুষ্ঠানটা খুবই সমাপ্তিযোগী मान दिए टाबसार उद्देश्य दिए मूल टाटा दिए दी है उद्वृत्त व्यवसा होनी जो मन चाय दीबें আপনার ব্যবসার উপর সকল কিছু নির্ভর করবে লাভ হবে লাভ ক্ষতি হলে ক্ষতি সেক্ষেত্রে কখনো দুই হাজার আড়াই হাজার কখনো তিন হাজার কখনো এক হাজার এরকম তিনি পাচ্ছেন এটা সুদের আওতায় হচ্ছে কিনা না অবশ্যই না কারণ সে এখানে তো ফিক্সড করে দেয়নি যে আমাকে আর ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা এটা মোদার আবার ব্যবসা একটা সিস্টেম আছে মানে এক কথা তিনি ক্ষতি মেনে নিয়েছে কারণ ব্যবসায় দুইটা প্রক্রিয়া লাভ এবং ক্ষতি মেনে নেয়া আর একটা হচ্ছে ফিক্সড করে টাকা না নেয়া এবং না দেয়া অতএব যেহেতু সে মেনে নিয়েছে এক কথায় এটা অবশ্যই সুদের আওতায় আসবে না এবং এটা খুব ভালো আমার কাছে মনে হয় একটা হকাল আলী আমরা যদি এই প্রক্রিয়া আমি একটু দর্শক দিয়ে আপনাদের কাছে কি বলতে চাই যদি এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসা করা যায় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা আপনার সকল ইবাদতগুলো আল্লাহ কবুল করবেন কারণ ইবাদতের পূর্ব শর্ত হালাল রুজি ইনকাম করা আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝ দেওয়ার তৌফিক দান করুক যে আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি যেমনটা আপনি বলছিলেন যে সন্তানের প্রতি পিতামাতার যে দায়িত্বটা সন্তানের প্রতিও কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে দায়িত্ব আপনি ছোটবেলায় তাকে কোন শিক্ষা দিচ্ছেন সুশিক্ষা দিচ্ছেন কিনা জি জি মোহতারাম দেখুন আজকে সন্তান পরিবার কে নিয়ে আজকে মা বাবা যে একসাথে বসে টিভিতে সিরিয়াল দেখছে যেগুলো অনলাইন শিখছে সে অনলাইনমূলক সিরিয়াল দেখছে সেখান থেকে সে দেখে শিখছে তাহলে সেই সন্তানকে তার অন্যায় শেখানো হচ্ছে ছোটকাল থেকে কারণ আমরা যদি একটা যেখানে মাটি একেবারে নরম কাদা মাটি সেটাকে আমি যেভাবে আমি সেটাকে ভালোভাবে বেলবো সে সেরকম আমি যাই বানাবো তাই হবে যেহেতু কাদা মাটি সেটা আমি যদি পুতুল বানাই পুতুল হবে সিরিয়াল শব্দটি আপনি বললেন আমি আপনার সাথে একমত আসলে এখানে কি দেখানো হয় সব নষ্ট আমি বিভিন্ন মানে ফ্যামিলির সাথে দ্বন্দ্ব পিতার সাথে সন্তানের সমস্যা স্ত্রীর সাথে স্বামীর শাশুড়ির সাথে বউয়ের এই যে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব হাঙ্গামা বা যত খারাপ জিনিসগুলো সেখানে কিন্তু দেখানো হয় এটাই আমরা ওই সোফাতে বসে দেখে কি করছি শিখছি শিখে আবার নিজের মধ্যে কাজে লাগানো অ্যাপ্লাই করছি অতএব এটা কিন্তু এই সিরিয়াল কিন্তু আপনাকে ভালো দিকে নিচ্ছে না অবশ্যই খারাপ দিকে নিচ্ছে এইভাবে যদি সন্তানকে আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে নেই তাহলে অবশ্যই সে তো আর ভালো আচরণ করবে না এই জন্য পিতামাতার এটা সবচেয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে তার সন্তান কোথায় যাচ্ছে প্রথম থেকে তাকে গড়ে তোলা গড়ে তুলতে হবে এবং সে কোথায় যাচ্ছে যে স্কুলে যাচ্ছে বা কলেজে যাচ্ছে কোন জায়গায় যাচ্ছে খবর নেওয়া খবর নেওয়া তার সাথে মিশছে মিশছে কারণ সৎ সঙ্গে তো স্বর্গ আছে অসৎ সঙ্গে স্বর্গ না সেই কথাটা আমরা বলে থাকি আরেকটা প্রশ্ন একটু করতে চাই সেটা হচ্ছে যেই পিতামাতা হয়তো চলে গেছেন চিরতরে সন্তান কেমন কোনো জায়গা নেই যেখানে চুমু দেন নেই আদর করেন নেই ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন শিক্ষা দিয়েছেন চাকরি করছে সে জীবনে চলে গেলেন ছেড়ে সেই পিতামাতা কবরে কেমন আছে সেই পিতামাতার কি হচ্ছে এটা কি আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিত কিনা অবশ্যই আমরা আজকে দেখি অনেকে তার পিতামাতাকে যে লন্ডন আমেরিকা থাকেন এত কষ্ট করে যাকে লয়ার বা বিভিন্ন পেশার মধ্যে নিযুক্ত করে গিয়েছেন কিন্তু আজকে দুনিয়ার জমিন থেকে চলে গিয়েছে একটু কবরের মধ্যে যে জিয়ারত করেন না কিন্তু আমার রসুল বারবার যে বলছেন যে কোরআনুল করিম সেটা স্পষ্ট এসছে যে সুরাতুল আমরা যে সুরাত তেইশ নম্বর আয়াত চব্বিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে এসছে 
ওয়াখফিজ জানাহা যুল্লি মিনার রহমাতি ওয়া কুর রাব্বি রাহমাহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীর আল্লাহ নিজে শিখিয়ে দিয়েছেন এই আয়াত তোমরা বেশি করে ওয়া কুর রাব্বি রাহমাহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীর এই আয়াত পড়ো আল্লাহ ওনা আল্লাহ পিতামাতার জন্য দোয়া করো যেটা আমি আগে বলেছি যে পৃথিবীর জমিন সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু তার সন্তান যদি তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে সেটি তার কবরে পৌঁছাবে যে তিনটা কাজের মধ্যে শেষটা দুঃখজনক হলো পিতামাতা যখন চলে যায় কবরের মধ্যে যখন সবচাইতে বেশি অসহায় হয়ে যায় তখন কিন্তু সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকে যে কখন একটা সুরার দোয়া কখন একটা সুরার নেক আমল আমার কাছে আসে সারা দিন অপেক্ষা করে এবং হয়তো ভাবতে থাকে এমনটি আমি তো তোমাকে খাবার মুখে তুলে দিয়েছিলাম আজ আমার শাস্তি হচ্ছে আজ আমার কষ্ট হচ্ছে আমি আজাবের শিকার হচ্ছি কিন্তু তুমি তো একটি বারের জন্য আমাকে দোয়া পাঠাও না একটি বারের জন্য আমাকে খোঁজ নাও না এটা নিতান্তই কষ্টকর যেই পিতামাতা আপনাকে এত আদর করেছে সেই পিতামাতার জন্য কি একটু মনে চায় না একটু আদর অথবা একটু মানে সুরা অথবা যে কোনো আমল দান সদাকা করে যেন তার ওই আমল নামায় পৌঁছে যায় এটা কিন্তু আমাদের কামনা করা উচিত মহতার আরেকটা বিষয় আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে পিতামাতাকে আমি যদি ভালো আচরণ করি এটার দ্বারা আমার বিপদ মুসিবত দূর হয়েছে স্পষ্ট হাদিস হ্যাঁ স্পষ্ট হাদিস যে হাদিসুল গার বোখারি শরীফের হাদিস যে হাদিসের মধ্যে যে তিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ করে তারা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে গেল আটকে গেল আটকে গেল আটকে যাওয়ার পর হঠাৎ বিশাল একটা পাথর গুহার মুখে আসলো তখন এক ব্যক্তি তিন ব্যক্তি বলে আমরা তিনজনে একটু ভালো ভালো কাজগুলোর উসিলা দিয়ে আমরা একটু দোয়া করি আল্লাহ যেন পাথর থেকে সরিয়ে দেন মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিল যিনি দোয়া করলেন রব্বুল আলম যে আমি আমার আমার পিতামাতা ছিল যাতে আমি প্রতিদিন ম্যাচ চড়াতাম সেখান থেকে দুধ দহন করে নিয়ে এসে এসে সর্বপ্রথম আমার পিতামাতা খাওয়া খাওয়ানোর পরেই আমার সন্তানদের খাওয়াতাম তারপরে একদিন তিনি হঠাৎ আসলেন দেখলেন পিতামাতা ঘুমন্ত অবস্থা আছে এখন উনি ওনাদেরকে জাগানোটাকে খুব কষ্টকর মনে করলেন এবং ওনাদের ডিস্টার্ব এটা মনে করে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং সন্তানরা এসে তার কাছে অনেক কর্জর করলেন কিন্তু ওনার তাদেরকে দিলেন না যে যতক্ষণ না পিতামাতা জাগ্রত না হয় সকাল হয়ে গেল পিতামাতা জাগ্রত হলো তারপর তাদেরকে দিলেন তারপর সন্তানদেরকে দিল এটাই হচ্ছে সন্তানের হওয়া উচিত আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই সুসন্তান হওয়ার তৌফিক দান করুক ধন্যবাদ আপনাকে এত চমৎকারভাবে কোরআন হাদিসের আলোকে আপনি আলোচনা করেছেন আপনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা এমন একটি বিষয় নিয়ে করছি যে আলোচনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলোচনা কারণ পিতা এবং মা পিতা মাতা যারা চলে গেছেন তাদের প্রতি আমরা অবশ্যই দোয়া করব আল্লাহ পাক যাতে তাদেরকে কবরে শান্তিতে রাখেন আর যাদের পিতা মাতা বেঁচে আছে আজ থেকে সিদ্ধান্ত নেব কোনো দিন পিতা মাতার সাথে বেয়াদবি করব না যদি বেয়াদবি করা হয় স্পষ্ট হাদিস হুমা জেন্নাতুক আহমা নারুকা বেয়াদবি করলে কিন্তু জাহান নাম নিশ্চিত হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি এই অনুষ্ঠানে যদি কোনো বিষয় আপনার জানার থাকে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় প্রযোজক ইসলাম জিজ্ঞাসা একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কাওড়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট কম একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ঠিকানায় ইনশাল্লাহ তারা দেখা হবে আগামী সপ্তাহ আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ সুন্দর জীবন হোক পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করব এই কামনা এখানেই শেষ করছি ওয়াসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলা অবরকাত